вне сетки. В связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в пункты Киевской области. что медслужба города с самого начала была готова встретить во всеоружии любые неожиданности. Любые. Но вот демографического взрыва не ждал никто. Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас особый проект, спільний проект «Щепнинский блог» и туристического оператора «Гамма Тревел». Це освітній проект україномовного Ютубу і людей, які останні 10 років возять людей в зону відчуження до Чорнобильської ЧАЕС і в місто Прип'ять. 35-річної давності трагедія породила міста привиди. І сьогодні я хочу поділитися тим, як вони виглядають зараз і своїми враженнями. Не переключайтеся, будь ласка, додивіться до кінця, буде цікаво. Всім причетним до порятунку від цієї трагедії це відео присвячується. В зоні відчуження ви можете побачити от тисячі от таких от будинків в лісі. Це дуже неприродно виглядає, коли ти звик, що Україна і центральна Україна – це завжди степи, десь між тим якісь такі проліски. А між тим якісь такі, скажімо, поселення, хати з вальмовими дахами, з синіми віконцями. І тут ти бачиш, що це в лісі, скажімо, такі е, привиди будинків. Бачиш, що їздять москвичі, жигулі, копійки, побілені бурдюри. Ну і, звичайно, Володимир Ілліч стоїть. І оця архітектура ще Брежнівських часів. В принципі, ти так би попадаєш в якусь таку зовсім іншу, зовсім, зовсім іншу атмосферу. І якщо б не було якихось таких от стендів про Державне агентство з управління зоною відчуження Тризуба і от відновленого будинку культури, то, в принципі, можна в якийсь момент подумати, що ти сходиш з розуму просто. Я думав, що Чорнобиль, я собі так уявляв, то виключно щось таке радянське в забудові. Виявилося, що Чорнобиль походить, перша звістка ще з літописів XI століття. Місто, яке було і єврейським центром в тому числі, яке переходило, ну, очевидно, було частини Литовсько-Руського князівства, і Руси, пізніше Речі Посполитої, і Російської імперії, і про ці залишки 19 століття тут залишилися руїни таких от типових для того часу цегляних кладочних будинків. А тут така прекрасна залишок садиби з таким класним дашком, такому відгуками класицизму, щось взагалі неймовірне. Подивіться, які руїни, як воно виглядає. Зараз, я думаю, що скоро вже прийде момент, коли ми про це просто забудемо, бо воно буде повністю поглинути природою. Чорнобиль з давніх давен був єврейським містом. Чому звідки взялися тут євреї хасиди? Тому що ще з часів Речі Посполитої, яка прийняла євреїв, яких витісняла тодішня Європа, і пізніше ще за Російською імперією була зона осідлості 100 км від великих міст. Ну, відповідно, Чорнобиль, який знаходиться 110 км від Києва. І тому тут були часи, коли було більше 10 синагог в Чорнобилі. І от залишки однієї, ви можете бачити, пізніше її перетворили за Совітів, перетворили в військомат. Тому зірка Давида змінилася на зірку п'ятикутну червону. 
Можна дуже легко зрозуміти, де жили в Чорнобилі українці, де єврейські населення, тому що українці переважно до хати вхід був збоку, з таким ганком, переважно зашкленим, з такою верандою симпатичною. Скромніші будинки переважно. І єврейську хату дуже легко зрозуміти по входу ззовні, тому що притаманно єврейському населенню було торгувати і орієнтувати свою хату назовні, на вулицю, для того, щоб легше з нею контактувати. Ви бачите такі залишки прекрасного фронтону і замуровані двері, і залишилися фрагменти дверного так само приєму з різьбленням. Як люди жили і з якою взагалі таким тандемом з природою над яром в лісі стояла хатинка, подивіться на естетику тих віконниць такими фронтончиками класистичними, просто якась бомба. Як, звідки ця культура і смак в той час взялися тут? Чорнобильська станція до аварії працювала чотирма енергоблоками. Будувалися блоки парами. Так звана перша черга, перший і другий енергоблок, друга черга, третій і четвертий енергоблок. Це макет уже станція після аварії, тому над четвертим енергоблоком ми бачимо об'єкт укриття, так званий саркофаг. Нині ж там уже новий безпечний конфаймент, арка. Кілька років тому її звели. І арка надійно захистить на найближчі 100 років довкілля. Також у 86-му році на так званому острові, якщо дивитись на макет з цього боку, будувалась третя черга ЧАЕС. П'ятий і шостий енергоблоки. П'ятий енергоблок був уже майже побудований. Планували на кінець 86-го року його здачу в експлуатацію. І навіть вже був набраний персонал, який проходив стажування на діючих блоках. Загалом, коли станція працювала чотирма енергоблоками, вона була однією з найбільших у Радянському Союзі, в Європі і у світі за потужністю поступалася лише двом атомним електростанціям – це французький Бюже і японський Фукусімі. І тому були такі амбітні плани з пуском ще двох енергоблоків зробити Щоб побити їхні рекорди, так? А можна це прокоментувати, то я бачу, власне, такі ксонометрії. Це є той енергоблок, чи то типовий енергоблок? Усі енергоблоки на Чорнобильській атомної станції – це були реактори РБМК-1000, тобто реактор великої потужності канальний. І ось це активна зона реактора. Саме в ній відбувалася реакція поділу ядер. Під час реакції виділялася дуже висока температура. Насоси прокачували воду, яка нагрівалася, утворювалася пароводяна суміш, потім вона проходила через барабани, сепаратори, де суха пара відокремлювалася від води, і суха пара під тиском потрапляла на ротор турбіни, яка, обертаючись, виробляла, виробляла електроенергію. Це якщо а ці турбіни – це де? І всі, тут немає, якщо немає. подивитись на макет, угу. то ось це блоки, а це ось таке довге-довге приміщення, це називалось машинний зал. Саме в ньому і розміщувались е, турбіни, турбіни з електрогенераторами. Угу. На кожен блок по дві турбіни. Ясно. Тобто тут воно йдуть реакції, а там так. повністю об'єднано. Це ось ставок охолоджувач. Коли будували станцію, то обирали місце, обов'язково мала бути поряд річка, для того, щоб наповнити, а потім підживлювати цей ставок-охолоджувач. Від ставка-охолоджувача йде канал-охолоджувач, і тут уже подавалась вода на блоки. Нас насосу. А цей макет що означає? 
це ось фрагмент реактора. Якщо ми там mm-hmm. бачили в розрізі, я показувала так. активна зона так. реактора, так. де відбувається реакція ядерне паливо, щоб потрапити в активну зону реактора, спочатку його у вигляді таблеток урану поміщали ось в такі 7-метрові завдовжки герметичні трубки. Вони називаються тепловидільні елементи твили. Їх об'єднували по 18 штук у збірки для зручності транспортування і обліку. І вже ці тепловидільні збірки спеціальна машина завантажувала в активну зону реактора. Я вообще-то гидростроитель. Да. Раньше строил гидростанции. И вот однажды по телевидению я увидел передачу о Припяти городе и о Чернобыльской атомной электростанции. И вот решил попробовать себя на строительстве атомной станции. В'їзд в місто Прип'ять. Ви бачите улюблені брежнівських часів бетонні консолі. Так собі уявляли архітектору, що це круто виглядає. Але тим часом нам заважає постійно піщалка цього дозиметра, який зараз показує 0,77 мікрозівертів. Норма є 3. Але шоком для вас може стати те, що коли ми їхали з Чорнобиля до Прип'яті через так званий червоний ліс, рудий ліс, який фактично вигорів з середини. Він просто весь пооранжевів і був пізніше вирубаний і захоронений там на місці. То там, коли я притулився до вікна, циферка сягала навіть дев'яти. Офіційна дата початку будівництва Прип'яті – це 4 лютого 1970 року. Оголошується всесоюзна ударна будова. Це коли на зведення нових об'єктів з усіх куточків Радянського Союзу з'їжджалися будівельні бригади, передусім молодіжні. І справді Прип'ять будується ударними темпами. Уже 71-го року здають перший будинок на 90 квартир, 72-го року здають першу школу. І 74-го року в Прип'яті мешкає близько 10 тисяч осіб. Загалом Прип'ять була розрахована на 80 тисяч жителів, але до 86-го року тут проживало близько 50 тисяч чоловік. Оці два мікрорайони, ми бачимо лише на макеті, вони так і не були побудовані. Тут лише була розчищена територія під будівництво. Яскраво вирежений центр, навколо нього житлові мікрорайони. Ті мікрорайони Прип'яті, які будувалися на початку, вони складалися з п'яти поверхівок типу хрущівок, і тут в основному були зосереджені гуртожитки. Мікрорайони, які ж зводили вже у другій половині 70-х років, вони мали 9-16 поверхові будинки із квартирами поліпшеного планування. Почти всі сучасні міста виростають возле крупних строїк. І всі різні. Одні, від яких жителі наступного століття, можливо, відкажуться, а інші, в яких люди будуть жити не один рік. І в першу чергу така судьба, як нам здається, Ожидает города, которым повезло на первостроителей. Городу Припяти повезло. Важко собі уявити, що це колись була клумба, а тут була ще одна клумба, напевно, з лавками. На от фоні такого двору, звичайного двору, в Прип'яті збереглися роботи Івана Литовченка. В Брежнівський час дуже популярно було розбавляти суху структуру панельних будинків і такого модернізму, власне, такими кольоровими плямами, акцентами. Таких в контексті того проспекту Леніна є три, і зараз стоїть питання, багато хто порушує, про те, що це є цінна тема, її би варто законсервувати, щоб вона не розвалилася. Але всім поки що, в принципі, пофіг.
виглядає, що я чимчикую якоюсь лісовою просто доріжкою. Насправді я йду головним проспектом, проспектом Леніна, де між фасадами будинків є десь приблизно 100 метрів. Так все заросло тут, друзі, що тяжко собі звідси уявити. І тільки видно, так знаєте, між деревами, де не де проглядаються зараз фасади. А коли тут зелено літом, я думаю, що взагалі нічого не видно. Давайте пройдемося тим головним проспектом соціалістичного, комуністичного райського міста, світлого міста, яке задумували для щасливого життя величезної кількості людей. Город можна розвивати по-разному. Можна, можна вширь, можна вверх. От. Ми вважаємо, що от наш город, основне його достоинство, має бути таким, що чоловік має в ньому себе почувати удобно, приємно, легко, добре дихати. А це достигається тим, що кожен чоловік в будь-який кінець нашого міста може пройти буквально за 15-20 хвилин. Я б взагалі, навіть, ну, якщо так вже откровенно говорити, я б взагалі ні одної машини в місті не пустив. Тут дуже добре видно, наскільки класно, насправді якісно було будівництво, тому що ці шви між панелями зорієнтували, що дуже-дуже акуратна геометрія і фактура з того музичного бетону, так само, це такий був на той час, в принципі, вважалося дорогою, дорогим форматом. Подивіться, як збереглися перила з тою мозаїкою, мені здається, що Прип'ять унікальна тим, Якщо ви її відвідуєте, звичайно, побачите, як модернізмом виглядати. Так? Без зашклених балконів, без прибудов першому поверху і так далі. Ну і, звичайно, можна пожартувати іронічно. Двір без машин. Знаєте, парадокс в тому полягає, що люди місцеві, які досліджують тему Прип'яті Чорнобиля, казали мені на цікавий збіг обставин і, напевно, символізм. Але Товченко зробив одну з цих музичних панно, і люди на перший погляд можуть подумати, ну, зірки, п'ятикутні, комуністична тема, червоні е, кольори, відтінки, якась така прославлення комуністичної теми. Люди дали мені почати одну цитату з Біблії, з, об'явлення, з книги «Об'явлення святого Іоанна Богослова». «Зоря Полин» називається. «І засурмив третій янгол, і велика зоря спала з неба, палаючи, як смолоскіп, і спала вона на третину річок та на водні джерела, а імення зорі тій Полин, і стала третина води, як Полин, і багато з людей помирали з води, бо згіркла вона». Образ якогось виглядає палаючого ангела на коні, зірка, труби, і пізніше люди таке враження, що вони падають, і тут вони впали буквально. Частина тої мозаїки просто втрачена. І парадокс, що це ж відбулося то до аварії. Ну, чи збіг, чи не збіг, чи просто божественна інтуїція автора, вирішуйте самі, але я, чесно кажучи, в тому антуражі реально Приголомшений. Власне, одне слово синонім, слово полин в українській мові і є Чорнобиль. А це панно називається творення. І тут художник вирішив показати грецьку богиню Деметру, яка розвела руками, пішли промені, зліва там вчені і працівники, які монтують стержні. Уранові, а справа люд, люди вже які з дітьми, простий народ, який споживає цей мирний атом і це благо, яке приніс розвиток науки і техніки. Я знайшов ексклюзив там. На четвертому поверсі зашклений балкон. Вже виявляється, в 70-х роках вже народ почав масово, ну що не масово, але тут вже почали сплити балкон. Mm-hmm. 
Ми є в другому мікрорайоні, в адміністративному центрі Прип'яті. Отут була адміністрація. Бачите, вона єдиним комплексом зв'язана такою стилобатною частиною з проколами, з готелем. Я бачу, що вже плита там похилилася, вже буде падати цей дах. А не виключно, що якщо впаде дахова плита, то може і скластися весь цей готель. Що цікаво, доволі сміливі рішення до площі, до основного до основної вулиці, проспекту, бачите, виставили е, торцеву стіну глуху, перебили її таким пілоном по центру. Дуже типова модерністична структура. Горизонтальний стилобат і на ньому ребра. Нічого абсолютно дивного, але графіка, пропорції, отвори дуже, дуже навіть непогані. Ресторан Полісся примикає до готелю і в центрі величезна площа, площу нас любили, такі зовсім заасфальтовані, і тут палац культури енергетик. Як на мене, на ту кількість людей, яка тут мала жити, то, в принципі, це дуже потужно. Зверніть увагу, яка йде колонада, яка галерея, тут були афіші, і люди собі могли тут тусувати, могли собі проводити час. І, як на мене, дуже-дуже класна архітектурка, спокійна, лаконічна, але дуже традиційна і притаманна для того часу. Взагалі, це півколо. Тут така, скажімо, постійно квадратно гніздова структура міста Прип'ять. І тут раптом такий півколо, серп. І ми бачимо, як цей асфальт зараз пробиває дерева знизу, цей мох. І наскільки романтично цей модернізм виглядає, як на мене, в лісовому оточенні. Чесно кажучи, от я ходжу і думаю, боже, як добре виглядає архітектура, проста і лаконічна, коли навколо неї такий природній класний ландшафт, коли він не розбитий на квадратики, на кола, на якусь таку геометрію. Таке супер поєднання, як на мене, людського враження про архітектуру і природнього ландшафту, коли він сам захоплює для себе територію. Отже, по всій Прип'яті ми бачимо прямокутні довжезні п'ятиповерхові будинки, які на кутах розташовуються, скажімо, дев'ятиповерхові домінанти в основному, і тільки дві шістнадцятиповерхівки по той бік площі, які увінчені гербами Радянського Союзу і Радянської України. Ну і між ними на Дев'ятиповерховій довжелезній такій коробці стоїть надпис «Нехай буде атом робітником, а не солдатом». Місто Прип'ять, крім залізничної станції Янів, це залізнична гілка Чернігів-Овруч, мало автостанцію і також річковий вокзал, бо із річки Прип'ять у місто Прип'ять заходив Янівський залив. З Прип'яті на швидкохідних катерах типу ракети можна було дістатися до Києва, до міст сусідньої Білорусі. Один з найкрутіших архітектурних об'єктів – це, власне, Річковий вокзал і кафе Прип'ять. Давайте подивимося, як воно зараз виглядає, як воно виглядало. Дивіться, яка розкішна модерністична архітектура з вітражами, з класними пропорціями, ті сосни неймовірні. Це річковий порт і кафе Прип'ять. Горизонтальна тяга, вертикальна перебивочка, на ньому скляний класний об'ємчик. Шкода, звичайно, що воно не, не знадобилося для людей, бо думали про людей реально. Ну і ці ознака модернізму, ви подібні роздвоєні колони. Просто фантастична історія. Ну і хто з радянського часу пам'ятає автомати з газованою водою. Копієчку кинув, стакан був такий милий, можна було так натиснути, помити стаканчик, це, звичайно, Тяжко уявити зараз, тим більше в час пандемії, да? а тоді така була тема. Дивіться, з кафе вийти на терасу, півкруга терас, столики і вигляд на затоку річки. І можна було вийти на причал, сісти на ракету і за дві години опинитися на річковому вокзалі на Подолі в Києві. Тяжко собі уявити, да? який сервіс тоді взагалі. 
був. Ще одне цікавою ознакою Прип'яті – це, власне, ця його тема мирного атома в художніх елементах проявляється. В тих мозаїках вони по всіх по всій Прип'яті розкидано. І, зверніть увагу, яка класна, цікава скульптурка в чисто модерністичному такому ключі. І, знову ж таки, якась така чаша, коло, яке би мало символізувати цей мирний атом і такий ареал навколо нього, якась така німб. Ось такі були погляди художника. Так на мене дуже кльово. Симметрична структура похилих тих дахів сходиться на середину в це ядро. І оці такі контрфорси, так? тобто середньовічна форма, яка перекочовує в е, модернізм. І подивіться, як та геометрія тих перил, ця тераса, забіжні сходи, як воно вписано в той рельєф. Ну, на той час я вже це зразкова архітектура просто. Це, як на мене, абсолютно унікальна конструкція, коли скло нарізане поперек і складене такими от ломтиками, як, як паста італійська. І зроблений такий неймовірний вітраж. Важко дивитися, який це коштувало взагалі в матеріалі. І виявляється, є небайдужі люди, які тут, в цьому кафе, врятували залишки цього вітража, приварили, щоб воно не зруйнувалося остаточно. Тому що це вже була конструкція готова до того, щоб впасти. Звичайно, інтер'єрний дизайн в Совку був доволі обмежений по матеріалах, але тут архітектори, як на мене, дуже класно зробили просторову тему. Перше, зверніть увагу, ліноліум, так? тобто недорогий матеріал. Стіни озоблені звичайною дерев'яною вагонкою, такою складним перерізом. І просто до тих ферм вчепили конструкцію таких плоских каскадів. І ті каскади так само зашили просто вагоночкою. І акцент, оцей вітраж чотири пори року, і, звичайно, цей інтер'єр роблять ті сосни розкішні, ця е, поліська природа неймовірна. Все, як насправді писали класики модернізму, так? це фактично не треба задекоровувати, є якийсь акцент, і все решта дуже-дуже мінімалістично вирішено. Уявляю собі, наскільки люди щасливі були, які відвідували цей заклад. Уявляємо собі, ми поснідали чи поїли в кафе, спустилися такими розкішними сходами, такий причал, можна порибачити. Тобто красна тераса з недешевими парилами. І тут колись був дебаркадер. Купуєте квиточки. Ця затока штучна запливає з Прип'яті сюди кораблик, розвертається, підпливає, висідаєте і мандруєте річкою. Виявилося, що той дебаркадер існує до сих пір, тільки його течія знесла вон туди. І він так собі просто причалив до бережка, а за тим берегом в Прип'яті був навіть свій яхт-клуб. Отак жили радянські атомники. І загалом це було місто елітне радянське, в яке не кожен охочий ще міг і потрапити. Сюди любили привозити міжнародні делегації, щоб показати, як гарно живуть радянські люди у новому місці енергетиків. Привозили будівельні бригади, щоб вони переймали передовий досвід будівництва міста Супутника атомної електростанції. Місто мало дуже гарне постачання і такого явища, Усім відомого, хто жив у радянські часи, як дефіцит, у Прип'яті не було. Це зразки тогочасних дефіцитних товарів. У Прип'ять приїздили на закупи навіть із навколишніх населених пунктів. Гордістю Прип'яті були діти. Загалом це було дуже молоде місто, не лише за своїм віком, а й за віком мешканців Прип'ятчан. Середній вік Прип'ятчан – 26 років. Дуже багато молодих спеціалістів приїздило в місто і, звісно, була дуже високою народжуваність. Для дітей було відкрито уже на 86-й рік 15 дитячих садочків, 5 шкіл, було професійно-технічне училище, був філіал заочного всесоюзного технікуму, планували відкрити філіал Київського політехнічного інституту. І коли ми дивимося кінохроніки тих часів, то не можна не помітити, дуже багато дітей. Мабуть, перше місто в Україні на той час, де 
стали проводити паради дитячих візочків, коли збиралися молоді батьки з дітьми на прогулянки. Тобто місто було молоде, красиве і щасливе. І дуже багато прип'ятчан, які зараз проживають у Славутичі, вони, звісно, люблять Славутич, але все-таки вони згадують от свої роки в Прип'яті як найщасливіші. Можливо, через те, що то були роки їхньої молодості, можливо, там і справді була якась особлива така атмосфера. Взагалі його можна було назвати ідеальним модерністичним містом, тому що кожен мікрорайон мав деколи по кілька садків і кожен мікрорайон мав школу. І оце, власне, ми проходимо біля першої школи і першої споруди, яка частково вже завалилася. І така доля, насправді, чекає абсолютно всі споруди в Прип'яті. І є різні думки про те, що хай собі валиться і хай це все заросте, чи все-таки надати якогось статусу цьому місту, бо я думаю, що все-таки як пам'ятка містобудування, це однозначно заслуговує місто. З другого боку, архітектура нічого особливого, типові проекти адаптовані, швидко зроблені, посаджені, доволі типово для модернізму, але це і феноменальне місто, місто, яке показує і демонструє, як природа все рівно візьме своє. Тому Мені здається, що варто зробити якийсь ряд заходів для того, щоб законсервувати ті споруди, щоб вони не падали, не піднімалися пилюкою. Все-таки ми могли це споживати і бачити, хоча б як туристи. Людина навіть була своя теплиця, зверніть увагу, як з склоблоками такими синенькими, тут дітей водили, вони вирощували там якісь там рослинки, вчилися біології, а на цьому корпусі було панно присвячене вічності СССР, як могутній державі, яка збудувала це місто з нуля, і знову ж таки символіка, впав Радянський Союз і впало панно з прославлянням цього державного утворення. А тут колись було чути звуки музики. Це музична школа, над входом в яку ще одне розкішне панно того самого автора, яке означає поняття музики. Не знаю, чи вкладав художник в цей зміст стержні реактора чи орган, але давайте будемо думати, що швидше орган. Бачимо якісь дзвіночки, зорі. Труби, раструби – фантастична річ. Шкода, що вона так розсипається. Можна було б хоча б дашком закрити, законсервувати, щоб воно, по крайній мірі, не руйнувалося далі. В кожному порядному місці повинен бути свій парк. А якщо цей парк має атракціони, то це взагалі великий успіх. Я зараз стою, дивлюся на Найдорожчий атракціон всіх радянських міст – це є е, машинки. І от я з'являю, як вони 25 квітня останній раз відпрацювали, а вже вночі рванув реактор, і вони от так от і залишилися. Ну і не можу не згадати про колесо огляду, яке мало відкритися 1 травня, перерізати ленточку, і так йому запрацювати вже і не судилося. Хто дивився серіал HBO «Чорнобиль», то я бачив, коли була, показували аварію, то там люди стояли на мосту і дивилися так, якби здивовано на ту пожежу. І насправді це фейк, тому що цей міст дійсно називається місцем мостом смерті, але не тому, що тут люди стояли, їх облучило і вони потім помирали. Насправді міст є на в'їзді в місто, до міста ще буквально до проспекту Леніна ще 12 метрів. Це є місць над залізницею, навіть не над річкою. І залізниця йде повз е, ЧС. Ви бачите, от стоїть ця дуга. І в чому парадокс? Радянська влада приховувала, що сталася така катастрофа. І ще 27 і 28 квітня тут ще проїжджав поїзд туди і назад щодня е, Москва-Хмельницький. 
Виявляєте собі тих мужичків, які курять в тамбурі, а і проїжджають по плечі, а сяке палає. На мостом смерті назвали його з іншої причини. В наступні роки процвітало мародерство в Прип'яті, і кілька молодих людей вирішили вивезти накрадене з Прип'яті. Тут стояв кордон міліції. І вони думали його порвати через нього, і не справилися з керуванням, впали в кювет і загинули. От з того часу і народилася така легенда про міст смерті. Чорнобилі до сих пір стоїть пожежна частина, та сама, яку був дзвінок, як і на всі решта в околицях пожежні частини. І так виглядає зараз меморіал в Чорнобилі. Спочатку виїхала бригада, яка була безпосередньо на ЧАЕС, пізніше з Прип'яті і пізніше звідси з Чорнобиля. Всю ніч, аж до 6 ранку, гасили пожежу. І пожежники працювали в звичайних своїх костюмах, без будь-якого додаткового захисту від радіації. Саме тому серед тих людей, які загинули внаслідок того, що отримали на високу дозу радіації, були ці пожежники. Потім уже через кілька днів стали видавати ось такі захисні костюми, але вони могли відповідати. Від пилу захищати від радіаційного, але від самої радіації ці костюми ми теж не захищали. Ось і в та лікарня, славнозвісно, куди привезли пожежників з опіками. Виявилося, що тут не було достатньо, за рік персоналу, не було жодних навиків працювати з радіоактивними опіками. І, власне, саме тут, в підвалах, досі лежить захоронена вся спецформа пожежників. І там, кажуть, що дуже сильно фонить до сих пір, тому ближче підходити не будемо. Сьомого квітня ми знаємо, евакуювали все населення із міста Прип'яті. В наступні дні була евакуація з 10-кілометрової зони навколо Чорнобильської атомної електростанції. Якщо евакуація з Прип'яті пройшла досить організовано, тому що це було міське населення, то вже при евакуації людей з 10-кілометрової зони виникали складнощі, бо населення сільське, воно, по-перше, більше прив'язано до своєї землі, на якій воно виросло. Прип'ять – це таке місто, де хто там прожив всього лише кілька років. А там люди сільські, крім того, що вони відривалися від своєї хати, від свого городу садочка, а це була весна, можна уявити, якраз пора цвітіння, праці на городах, то в них ще ж була і худоба. І це дуже важко було це населення евакуювати, але для людей, яких евакуювали, зводили цілі нові селища у на чистих територіях, в Київській області є декілька таких селищ. Для мешканців Прип'яті давали квартири понад 2 тисячі в Києві, 500 квартир у Чернігові і в інших містах України. І потім уже наступні два місяці евакуювали все населення із 30-кілометрової найбільш забрудненої зони навколо Чорнобильської атомної електростанції. 
І досі ця територія називається зоною відчуження, тому що там ніхто не мешкає, якщо не враховувати міста Чорнобиль. У Чорнобилі зараз мешкає вахтовий персонал, який працює на території Чорнобильської станції. Ну і якщо не зважати на самоселів, це люди в основному похилого віку, які згодом стали повертатися в свої села, в свої домівки, тому що не прижилися на нових місцях. Спочатку з такими людьми боролися, намагалися їх назад виселити, але потім вирішили, що це їхній вибір, і в ті села, де зареєстровані ці самосели, туди зараз дають електроенергію, підвозять раз на тиждень хліб, але з кожним роком, звісно, людей таких стає все менше, бо їхній середній вік – 80 з чимось років. Був в Прип'яті свій кінотеатр, називається «Прометей», і художник головний міста і тут зробив музичне панно, на якому є символ того вогню, напевно, якось репліки з темою мирного атома, який Прометей, бунтар, ослухався Зевса і приніс людям. Я дуже любив цей міф давньогрецький і не розумів, що ж такий Зевс злий, лютий, що він так наказав цього бідачку Прометея. Але тут цей міф набуває іншого значення і мені здається дуже символічного. Інженери, які придумали цей мирний атом, або псевдомирний атом. Напевно, це і є ті Прометеї, які мали би бути наказані Всевишнім чи Зевсом так в уявленнях давніх греків. І от ми бачимо, що буває з Прометеєм в наш час. Коли 1987 року у місті Чорнобиль відбувся суд, то винним в аварії визнали саме персонал ЧАЕС. І головного інженера станції, його заступника, а також директора, було засуджено до 10 років позбавлення волі. Оскільки формулювання було недотримання службових обов'язків, яке призвело до аварії. Але вже у 90-х роках, коли МАГАТЕ зробило свій звіт щодо аварії на ЧАЕС, то вони там Основне, на чому зробили наголос, це недосконалі реактори РВПК-1000. І саме помилки у конструкції цих реакторів і були основною причиною. Про недосконалість, про помилки в проєктуванні реакторів – Персонал, звісно, не був поінформований. Можливо, вони по-іншому поводились під час своїх випробувань. Вже в наступному році, 7 липня, почався судовий процес. В Чорнобилі, звичайно, зробили цапами відбуваєла персонал, директора станції, начальника зміни, головного інженера. І судили їх, власне, отут, в колишньому будинку культури. Його за той рік причесали, відбілили. І кілька десятків днів тривав суд. Причому журналістів пустили тільки на перші засідання. Тобто був закритий суд. Люди розраховували на те, що будуть якісь оприлюднені матеріали. КГБ це все закрило. І аж за Незалежної України пізніше СБУ вивелить відкритий доступ всі документи. І стане зрозуміло, що не тільки персонал винен в цій Аварії. Якщо бути точним, 18 днів тривав суд, робота починалася о 11-й годині дня і закінчувалася в 7-й вечора. В ході засідань виступило 40 свідків, 9 потерпілих, двоє пострадалих. От, і всі ж, власне, чекали, що ж буде який вирок, як це все буде кожне засідання якось висвітлене в газетах чи журналах. Але в пресі на телебаченні з'явилися лише короткі меседжі про те, що в Чорнобилі жарко і які успіхи в боротьбі за врожай. Тобто уявіть собі, наскільки цинічно влада себе поводила. Це макет того саркофагу, який будували. Будували його... Дуже швидко намагалися 
працювати в день і вночі, в кілька змін. 90 тисяч чоловік було задіяно в будівництві спеціально для зведення цього об'єкта укриття. Але як можна було це будувати, не опромінюватися? Вони намагалися конструкції складати, а потім вже по максимуму зібрані конструкції монтували. Використовували так звані самохідні крани. Ага. Так, щоб люди якнайменше контактували. Об'єкт укриття і взагалі всі ліквідатори, вони ж працювали позмінно. Дозиметри були, але вони були навіть не у всіх. І ті, що були, не завжди вони показували правильно. Тому багато із ліквідаторів навіть не підозрювали і не знали яку дозу вони отримали. Мені було важко уявити, коли мені було 4 роки, і пізніше дізнавався про трагедію і про силу цієї радіації, яка вбивала все живе навколо, що я колись буду стояти тут і бачити той самий ракурс, який бачили колись пожежники таким чином. Слава Богу, технології пішли вперед, і ми змогли накрити таким другим же саркофагом і застерегти витік радіації на 100 років вперед. Зараз 80% зони відчуження займає Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. Його відкрили 26 квітня 2016 року, тому що науковці вже через 5 років помітили, що на цій території, в зоні відчуження, природа здатна до самовідтворення. І особливо тварини після того, як люди покинули цю територію, припинили господарську діяльність, знайшли там для себе добрий прихисток і умови для розмноження. І зараз там українці науковці, і українські, і зарубіжні проводять дослідження, вплив радіації на тваринний і рослинний світ. Дуже багато тварин, які занесені до Червоної книги, мешкає саме у цій зоні відчуження. Зареєстровано близько 300 видів і багато з них занесені до Червоної книги. До того ж, якщо говорити про птахів, це місце заповідне, там і ліси, і річки, і болота, і птахи під час міграції використовують цей пункт, як перевалочний пункт, тому що зараз ми знаємо, екологія призвела до того, що Птахи, які летять, десь зупиняються на полі, а потім вони не виживають через те, що поля забруднені. А там виходить радіація, але з іншого боку набагато чистіше для тварин, ніж у нас на так званих чистих полях. 70-х, 80-х роках вже влада Радянського Союзу або, можна сказати, імперії, вже зрозуміло, що нафти і газу не буде вистачати завжди, щоб на цій голці сидіти, і зрозуміло, що потрібно вкладати в атомну енергетику. Побудували під Ленінградом, в Литві, Смоленськ, Курськ з військовими цілями в тому числі, і ЧАЕС була ще одним стратегічним об'єктом, і все це є фактично на екщит до Європи, для того, щоб пізніше дешево постачати цю електроенергію в країни Варшавського договору і, можливо, просувати свою комуністичну думку і захоплення, експансію далі. Які причини? Всі прекрасно ми знаємо, їх описано. Тобто, компартія звинуватила все трьох людей, тобто людський фактор. Насправді, пізніше вже, значно пізніше, було зрозуміло, що Конструкція РБМК абсолютно непридатна і не захищена. І були приховані, як виявилося пізніше, аварії на Ленінградській і Литовській АЕС. І оця боязнь конструкторів перед партією доповісти об'єктивну реальність. Оця вся зашифрованість КГБ-ська для того, щоб виконати ці амбіції імперські. Неготовність чути політбюро про якісь недоліки винаходів радянських інженерів. 
і так далі. Все це накопичує такий сніговий ком, який приводить до трагедії. Ну, можливо, ніхто не думав, що ця трагедія буде аж настільки, настільки страшна. І мені здається, що Прип'ять обов'язково треба зберегти не тільки як музей дурості, імперських амбіцій, а власне і е, макет ідеального міста, як собі уявляли архітектори тодішні. Так? Тобто це звідти ідеальні умови, в яких зараз ну, немає архітекторів, які б мали такі умови, щоб будувати місто з нуля. Країна вже не має тих потужностей. Може і слава Богу, що немає. Але я розумію розпач тих людей, які тут жили, заселялися, садили троянди, Тяжко собі уявити цей дитячий сміх, тобто 14 тисяч зареєстрованих дітей було з 47 тисяч людей, яких евакуювали звідси. І ми бачимо, що ця тема модерністична, тих темпів того промислового виробництва архітектури, вона можлива, але чи вона дає життя то, яке задумане, бо всього-на всього одна помилка чи комплекс помилок можуть призвести до повного знищення е, цілого міста. Я хочу, щоб ви висновки робили самі. Я в Прип'яті побачив хороший громадський центр, хорошу задумку з ландшафтом. Я свято переконаний, що архітектори, які робили і планували це місто, хотіли зробити тут людей щасливими. Натомість так не вдалося. І Незважаючи на те, що трагічно закінчилася доля цього міста, почалося, з'явилося інше місто – Славутич, люди пороз'їжджалися, і як дивно, дві історії, Чорнобиль з такою глибинною історією, ви бачили який світ таких українського полісся, цієї культури, архітектура унікальна, природа унікальна, і от зовсім поруч, зовсім інший модерністичний світ, де влада сказала, ми не будемо довго будувати, ми дуже швидко все збудуємо, всіх заселимо, все запрацює, і ми будемо прославляти КПСС, наскільки ми можемо підкорити природу. Прип'ять для мене це є це Вавилонська вежа, де люди посміли сказати Всевишньому, що ми можемо більше, значно більше, ніж від нас очікують. Прип'ять це є архітектурний макет натуральну величину, де можна вивчати різні процеси, в тому числі, як природа е, знищує буквально за кілька десятиліть всю задумку. Прип'ять – це є символізм, е, це є, в тому числі, ці художні експерименти. І Прип'ять – це, звичайно, пам'ять про героїзм людей, які клали своє життя за 100 рублів і грамоту, рятуючи реально світ. Не дай Бог, щоб така річ повторилася, але я боюся, що в нашій країні вона може десь повторитися, може не в питанні атома, а в питаннях інших, тому що я не бачу жодних, на жаль, системних підходів до сталого розвитку, я не бачу системних підходів до екології. У нас маса міст далі не сортують сміття, у нас міста далі горнуть сміття і не будують абсолютно жодної інфраструктури. Для цього у нас міста не оновлюють свої учасні споруди, ми забруднюємо річки, ми вирубуємо ліси в горах, ми вирубуємо ліси і в наших територіях по всій країні, ми ведемо себе далі як паразити. І питання, коли воно знову вибухне, це тільки, по-моєму, питання часу. Не приведе Господь нам стати свідками ще одної екологічної катастрофи. У мене все. Я сподіваюся, вам сподобався цей фільм. До нових зустрічей. Па-па.